এই ভিডিওটিতে আমরা জেনারেল সিস্টেম আর্কিটেকচার সম্পর্কে ডিটেলসে জানব এই ভিডিওটির মেইন টপিক হচ্ছে হলো যে কি আমরা কম্পিউটার আর্কিটেকচার অথবা জেনারেল সিস্টেম যে আর্কিটেকচার রয়েছে সেটাকে মোট কয় ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানব সো ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ সো যে জেনারেল সিস্টেম আর্কিটেকচার রয়েছে বা কম্পিউটার আর্কিটেকচারকে আমরা মেজরলি টু টাইপসে ডিভাইড করতে পারি এই দুটা ভাগ হচ্ছে হলো স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট और एक हल फिन्स क्लैसिफिकेशन अफ कम्पिटार्स यगलो के भागे भाग करते अर्थात स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कन्सेप्ट जी मेथडोलजी फलो कर कम्पिटार आर्किटेक्चर के डिफाइन करते चाहिए से ही बेस्टे मोट और तीन भागे भाग करते स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कन्सेप्ट सो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कन्सेप्ट के बनियमेंट मडल जेनारे पार्पास सिसटेम ए पैराल प्रसेसिंग तीनटे भागे भाग करते অন্যদিকে ফিন্স ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটার্স যে মেথোডোলজি ফলো করে কম্পিউটার আর্কিটেকচারকে ডিফাইন করে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা এই ফিন্স ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারকে আমরা আরও চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি সেগুলো হচ্ছে হলো এসআইএসডি অর্থাৎ সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন সিঙ্গেল ডেটা এসআইএমডি সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশনস মাল্টিপল ডেটা এমআইএসডি মাল্টিপল ইনস্ট্রাকশন সিঙ্গেল ডেটা এমআইএমডি মাল্টিপল ইনস্ট্রাকশন মাল্টিপল ডেটা সো এই টাইপসগুলো সম্পর্কে এখন আমরা ডিটেলসে জানবো না আমরা বেসিক্যালি আজকে ফোকাস করবো যে কি যে মেজর দুটা টাইপসে আমরা কম্পিউটার আর্কিটেকচারকে ডিভাইড করতে পারি সেই দুটা টাইপ সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানবো লাইক স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট এবং ফিন্স ক্লাসিফিকেশন অফ কম্পিউটার্স কীভাবে কাজ করে এবং এদের মধ্যে যে কী ডিফারেন্স রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জানবো যাতে করে আপনার এই দুইটা কম্পিউটার আর্কিটেকচার অর্থাৎ মেজর দুইটা কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে একদম ক্লিয়ার ধারণা হয়ে যায় সো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি যে কি স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট কীভাবে কাজ করে এটা ডেফিনেশনটা যদি আমরা পড়ি একটু স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ইজ আ কনসেপ্ট রিলেটেড টু হাউ আ কম্পিউটার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিও ম্যানেজ দ্য এক্সিকিউশন অফ ইনস্ট্রাকশন উইথ ইন আ প্রোগ্রাম ইট ডিলস উইথ হাউ ইনস্ট্রাকশন আর ফেস্ট ডিকোডেড এক্সিকিউটেড অ্যান্ড হাউ কন্ট্রোল ফ্লো ইজ ম্যানেজড অর্থাৎ স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট যে মেথোডোলজি ফলো করে সেটা বলতেছে যে কি আমাদের একটা মাত্র প্রসেস থাকবে এখানে মেন কি পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে একটা মাত্র প্রসেসও থাকবে এবং প্রসেসরের কাজ কি প্রসেসরের কাজ হচ্ছে হলো ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করা তাহলে যদি একটা মাত্র প্রসেসর কিভাবে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করবে তার ভিত্তিতে আপনার কোনো আর্কিটেকচার সেট করা হয় বা আর্কিটেকচার ক্রিয়েট করা হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট আর্কিটেকচার ওকে সো এটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছিল যে একটা মাত্র সিপিউ থাকবে বা প্রসেসর থাকবে সেই প্রসেসরটা কিভাবে ইনস্ট্রাকশনকে ফেচ করে আনবে মেমোরি থেকে দেখেন এখানে সিঙ্গেল মেমোরি আছে এবং আমাদের একটা সেকেন্ডারি মেমোরি আছে সো এই প্রসেসর কি করবে মেমোরি থেকে আপনার ইনস্ট্রাকশনটাকে পেজ করে আনবে এবং ইনস্ট্রাকশনটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে অর্থাৎ ডিকোডেট করবে দেন এক্সিকিউট করবে এক্সিকিউট করবে এবং এই তিনটা কাজকে ম্যানেজ করবে কিভাবে কন্ট্রোল ফ্লোরের মাধ্যমে যেটা প্রসেসরের মাধ্যমেই প্রোভাইড করা হয় তাহলে স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্টের যে আর্কিটেকচারগুলো আছে সেগুলি মেনলি ফোকাস করে একটা মাত্র প্রসেসরের উপর এবং প্রসেসরের ইনসাইডে এই প্রসেসরটা কিভাবে ইনস্ট্রাকশনটাকে পেজ করে নিয়ে আসবে সেটাকে ডিকোড করবে এবং এক্সিকিউট করবে সেটার উপর গুরুত্ব দেয় এবং তার ভিত্তিতে বাকি আদার যেই আমরা তিনটা টাইপস দেখছিলাম স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট সেই ধরনের আর্কিটেকচারকে ডিফাইন করে ওকে অন্যদিকে ফিন্স ক্লাসিফিকেশন তাহলে কি ধরনের আর্কিটেকচারকে ডিফাইন করে ফিন্স ক্লাসিফিকেশন বেসিক্যালি মডার্ন যে আর্কিটেকচারগুলো আছে সেগুলোকে ডিফাইন করে এটার ডেফিনেশনটা যদি আমরা একটু পড়ি ফিন্স ক্লাসিফিকেশন ক্যাটাগরাইজ কম্পিউটার আর্কিটেকচার বেসড অন দ্য নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন স্ট্রিমস অ্যান্ড দ্য ডেটা স্ট্রিমস দে ক্যান হ্যান্ডেল কন কারেন্টলি এখানে যে কম মানে কি পয়েন্টটা আছে যেটা আমাদের ফিন্স ক্লাসিফিকেশন আর্কিটেকচারটা বুঝতে হেল্প করবে সেটা হচ্ছিল কোনো একটা কাজ কন কারেন্টলি করা কোনো একটা বা মাল্টিপল কাজ কন কারেন্টলি করা সাপোজ আমাদের একটা হাই কম্পিউটেশনাল কম্পিউটার লাগবে বা সুপার কম্পিউটার লাগবে যেখানে মাল্টিপল প্রসেসর থাকবে সো মাল্টিপল প্রসেসর থাকলে কি সেই ক্ষেত্রে কি আমরা এই স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট আর্কিটেকচার দিয়ে কি আমাদের কম্পিউটার ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবো আর্কিটেকচারটা না কারণ এটা মাত্র একটা সিঙ্গেল প্রসেসর নিয়ে কাজ করে অন্যদিকে যদি আমরা মাল্টিপল প্রসেসর নিয়ে কাজ করতে পারি যেখানে মাল্টিপল প্রসেসরই কন কারেন্টলি বা প্যারালারলি কাজ করবে যাতে করে কোনো একটা ইনস্ট্রাকশনকে বা মাল্টিপল ইনস্ট্রাকশনকে খুব দ্রুত এক্সিকিউট করতে পারে 
সেই ধরনের আর্কিটেকচারকে ডিফাইন করতে বেসিক্যালি ফিনস ক্লাসিফিকেশন আর্কিটেকচার ইউজ করা হয় তাহলে ফিনস ক্লাসিফিকেশন আর্কিটেকচার মাল্টিপল প্রসেসর নিয়ে কাজ করে যেইখানে মাল্টিপল প্রসেসর মাল্টিপল ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারবে অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করতে পারবে এবং এই মেমোরিটা শেয়ার অবস্থায় থাকবে এবং যে কেউ যখন খুশি এই মেমোরিটাকে এক্সিকিউট করতে পারবে যে কেউ বলতে এখানে সিপিউকে বোঝাচ্ছি কিন্তু এমনভাবে তার এক্সিকিউট করবে যাতে ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি দেখা না দেয় ঠিক আছে সো ফিনস ক্লাসিফিকেশন আর্কিটেকচার বেসিক্যালি এরকম কমপ্লেক্স আর্কিটেকচার নিয়ে টাচ করে সো এখন এই যে কী ডিফারেন্সটা রয়েছে এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এই দুইটা যে আর্কিটেকচার রয়েছে এটা যে মধ্যে যে ডিফারেন্সটা বা এই দুটো আর্কিটেকচার কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারব সো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটু ন্যাচার দেখি যে ক্লাসিফিকেশনগুলো আমরা করেছি দুইটা টাইপসে সেগুলির ন্যাচার কেমন ফিনস ক্লাসিফিকেশনের ন্যাচারটা কেমন ন্যাচারটা হচ্ছিলো যে কনকারেন্টলি প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটি এখানে রেড কালার দেখেন সো কনকারেন্ট প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটি এটা প্রোভাইড করে কি ফিনস ক্লাসিফিকেশনের আর্কিটেকচারগুলো আমাদের প্যারালালি কোনো একটা কাজ হ্যান্ডেল করতে হেল্প করে অন্যদিকে স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্ট কী নিয়ে কাজ করে এটা জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশনকে আমরা কীভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট করতে পারি যাতে করে আমাদের কাজটা আমরা ইজিলি ম্যানেজ করতে পারি ওই দিনে সিঙ্গেল প্রসেসর খেয়াল করছেন ওকে তো তারপরে হচ্ছে ফিনস ক্লাসিফিকেশন কীসের উপর ফোকাস করে মেনলি মেনলি ফোকাস করে যে কি আমার সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন থাকবে এটা কীভাবে আমি সিপিও মাল্টিপল সিপিওর মাধ্যমে এক্সিকিউট করতে পারি অথবা মাল্টিপল প্রসেসর থাকবে সেই আমি যে সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশনটা আছে সেটাকে মাল্টিপল প্রসেসর দ্বারা খুব দ্রুত কীভাবে এক্সিকিউট করতে পারি সো একটা ধরেন একটা প্রসেসর যদি একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করে সেটা ধরেন ধরতে গেলে মনে করলাম টেন মিলি সেকেন্ড লাগে কিন্তু আমি যদি দুইটা প্রসেসর দিয়ে একটা মাত্র ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করতে চাই তখন যে টাইমটা লাগে সেটা কিন্তু অনেক মিনিমাইজ হয়ে আসে কারণ দুইটা প্রসেসর মিলে একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ওয়ান মিলি সেকেন্ডও লাগতে পারে সো এই ধরনের কমপ্লেক্স ইস্যুগুলোকে হ্যান্ডেল করে কে হ্যান্ডেল করে হচ্ছে হলো ফিনস ক্লাসিফিকেশন আর্কিটেকচার অন্যদিকে যে স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল আর্কিটেকচার আছে সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসর কীভাবে ইনস্ট্রাকশন কে এক্সিকিউট করবে এবং কীভাবে প্রোগ্রাম ফ্লোটা ম্যানেজ করবে সেটার উপরে বেশি মেনলি ফোকাস করে কী ধরনের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করা হয় ফিনস ক্লাসিফিকেশন যে আর্কিটেকচার রয়েছে এটা বেসিক্যালি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্পিউটার আর্কিটেকচারকে ডিফাইন করতে হেল্প করে যেগুলো কমপ্লেক্স কাজ করে থাকবে সো মেনলি কিন্তু আমরা যদি ধরেন একটা পিসিতে একটা প্রসেসর আছে এবং সেখানে আমরা যদি আরও মাল্টিপল প্রসেসর অ্যাড করি এটাতে আমরা একটা আর্কিটেকচার সেট করতে পারি অথবা আমরা বলতেছি যে কি আপনার মাল্টিপল প্রসেসর থাকবে মাল্টিপল মেমোরি থাকবে এটা একটা আর্কিটেকচার অথবা আমরা বলতেছি যে কি একটা প্রসেসর থাকবে কিন্তু খুব হাই পাওয়ারের প্রসেসর থাকবে কিন্তু মাল্টিপল মেমোরি থাকবে সো এরকম যে আর্কিটেকচারগুলো বিভিন্ন টাইপসের আর্কিটেকচারগুলো সেগুলো মেনলি ডিফাইন করে কে ফেন্স ক্লাসিফিকেশন অন্যদিকে স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল যে কনসেপ্টের আর্কিটেকচার রয়েছে সেটা একটা সিঙ্গেল প্রসেসর নিয়ে কাজ করে এবং সিঙ্গেল প্রসেসরে কীভাবে তাড়াতাড়ি করে ডেটাটাকে এক্সিকিউট করা বা ডেটার পেজ করে এনে কীভাবে এক্সিকিউট করা যায় সেটার দিকে মেনলি ফোকাস করে সেই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বা আর্কিটেকচার ক্রিয়েট করতে হেল্প করে সো অ্যাট লাস্ট আমরা এখন বুঝবো যে কি এই দুইটা বেসিক্যালি কীভাবে কাজ করে কারণ বর্তমানে যে পিসিগুলো বা আপনি দেখতেছেন সেগুলো আর্কিটেকচারে এই দুই ধরনের আর্কিটেকচারই ফলো করা হয় হ্যাঁ দুই ধরনের আর্কিটেকচারই ফলো করা হয় একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবেন যে কি দুই ধরনের আর্কিটেকচার একসাথে কীভাবে ফলো করা হয় সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের মেমোরি ওই পিকচারটা যদি আমরা চলে যাই যেমন এটা আমাদের ছিল একটা প্রসেসর নাম্বার ওয়ান ওকে প্রসেসর নাম্বার টু প্রসেসর নাম্বার থ্রি সো এরকম একটা আর্কিটেকচার আমরা ক্রিয়েট করবো যেখানে মাল্টিপল আপনার কী আছে প্রসেসর আছে এবং তারা কনকারেন্টলি এবং প্যারালারলি যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে কারণ প্রত্যেকে মেমোরির সাথে কানেক্টেড আছে সো এটা কিসের কোন ক্লাসিফিকেশনের এক্সাম্পল ওয়ান কাইন্ড অফ এটা কিন্তু আমরা দেখলাম যে কি ফেন্স ক্লাসিফিকেশনের এক্সাম্পল ওয়ান কাইন্ড অফ ওকে সো আপনি তো মনে কোয়েশন আসতেছে এটা তো ফেন ফেন ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটার আর্কিটেকচার উদাহরণ এখানে আমরা তো স্টোর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কনসেপ্টের আর্কিটেকচার ইউজ করে নেই হ্যাঁ এখন করবো দেখেন সো ফিন ক্লাসিফিকেশন আর্কিটেকচার ইউজ করে আমরা বেসিক্যালি এতটুকু সেট করলাম যে কি আমার যে আর্কিটেকচার থাকবে কম্পিউটারে সেটাতে মেনলি তিন ধর তিনটা প্রসেসর থাকবে এবং মেমোরি থাকবে এবং তারা কনকারেন্টলি কাজ করবে এতটুকু আমার আর্কিটেকচার ক্রিয়েট করা শেষ বাট ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসরে কিভাবে কত ফাস্ট আপনি প্রোগ্রামটাকে পেজ করে আনবেন ডিকোড করবেন এক্সিকিউট করব
फिन्स क्लसिफिकेशन आर्किटेक्चर दिए एक्सटार्नलि बेसिकाली की, की कम्पोनेंट थे से इंटरकनेक्टेड क्यों थको से डिफाइन कर फिली एवं इंडिविजुअल प्रसेसर मध्य क्यों को इन्स्ट्रकशन खूब द्रुत एक्सिक्यूट करटार जो कैपाबिलिटी सेटार जो प्रसेसिंग क्षमता वेटार जो आर्किटेक्चर से डिफाइन कर डिफाइन कर स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कन्सेप्ट आर्किटेक्चर सो ए इंडिविजुअल प्रसेसर एड करते कि स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल कन्सेप्ट और योटा आर्किटेक्चार्ट कीसर जो पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन कर फिन्स क्लसिफिकेशन आर्किटेक्चारे मध्यमें 